大家好呀，我是卓卓。凡人修仙传：星海飞驰正在热播，古修士洞府副本开启，韩立将面对出道以来最强敌人选股。这一篇章极为精彩，法宝对攻、心理博弈和智斗反转兼而有之。话不多说，让我们直接开始吧。起因还得说到韩立成功步入结丹期出关，邻居修士金青邀请他去古修士洞府探险，和韩老魔一起下副本，真有你的呀！本次副本人员列表如下：金青、胡月、石蝶、简明、韩立和曲魂，大家都是结丹期修为。不过有点特殊的是。其中十蝶仙子是假丹，修为市场最低。不过金青也解释了人家为什么能进组，很简单，有个原因期老怪的爹。修仙不是打打杀杀，而是人情世故。韩跑跑也看出来，简明其实是十蝶的保镖，省了游侠啊，仙二代。而且胡月和金青也是旧僵尸啊。于是六人台内部又分为三个小组：胡月和金青，简明和十蝶，韩立和曲魂。十蝶是相当傲气，有点不爽韩立。岛上第一关，他想抢先破阵，没一会儿就被逼退。这时韩立登场，双手一捏。北斗两仪大阵飘到上空，轻松就将阵法破解。这一手秀肌肉，让十蝶态度一百八十度大转弯，一秒变迷妹。师兄长，师兄短的打点来的相当快。外围的阵破了，还有内围，这一关就比较棘手。守关幺零们的寿命虽然极短，且防御薄弱，但三阳之地的加持能让他们无限复活。消耗战，这不就来了吗？韩立却一眼看出阵法破解的关键，用葵水天罡阵以水克火，再让石蝶布下绝灵阵隔绝灵气。瞧瞧这个绝灵阵吸收葵水的场景，细看、啊、还有符文缠绕在水柱上，什么叫做精品国漫啊？手动战术后仰一下，跟看电影似的，每一帧都是享受。然而阵法破除后，新的疑问出现了。韩立想起根据心如英的阵法书所说。这样的阵法明明是近三四百年才被开发出来的，可如果这遗迹是古代修士所留，为什么还会近代产物呢？这会儿动画里的镜头很懂事的从主角团切换到了地下的枯骨，暗示这一趟副本肯定不止寻宝这么简单。接下来剧情急转直下，本来一群结丹期组队顺风顺水的，可是下一关风铃柱的面前，一个自称岛主的怪人出现，一个人打六个结丹期，而且奇怪的是他的防御力也并不强，胡月的飞刀也能轻松戳破。可越是这样，韩立就越是觉得不对劲。果然，下一秒飞刀被怪人吸到花篮中，他手中的花篮原来是洪荒古堡。所谓洪荒古堡啊，是古代修士所炼制的法宝，材料和现在大不相同，神通单一，但威力极大。唯一的缺陷就是无法收入体内，只能随身携带使用。接下来不只是胡月，其他的法宝飞叉、印章，那花篮怪人是一点办法没有。而且怪人的面具法宝还特别变态，分别有喜、怒、哀、乐各种情绪，而且还有不同属性。一得多的情况下，无论什么属性都能反向克制。用火面具打金青，碰上水灵液的胡月又可以用土属性格挡，木属性反击，凭借古堡和面具轻松一打三。然而这一波打斗，他唯一的错误就是发现了韩立的位置。跑跑眼看狗是狗不住了，不得不和曲魂一起出手。闭关多年，正好检验一下失金虫的威力。小金一出手，果然很好使。怪人被逼得只能全力抵挡，而且还遮蔽了十点点人的视野。这下韩立可就动真格了，先用普通巨剑打第一波，再用绿黄剑打第二波。这两种攻击啊都不算很强，但胜在多，神识强就是好啊！一次性可以用多件法宝。怪人打了一阵后，感觉哎不过如此。然而韩立一打响指，今天。正好试试青竹风云剑。一截神雷瞬间秒杀，什么叫战术大师啊？懂不懂什么叫做修仙界的残酷？这下杀人夺宝一波起飞，韩立不仅获得了古堡花篮，还得到了专科鹦鹉的知阳鸟化轴。归还花篮内装饰法宝的时候，金青一脸懵逼，这这就是你说的不善杀伐？接下来石蝶发现了遗迹内部的风铃柱，众人查探后啊大喜过望，这地下封印的东西一定不同寻常。破封后，众人总算来到洞穴深处，并发现了一朵灵药七侠莲。凡是服用后能够起死回生，白骨生肉。修仙者服下则可修为大涨，甚至突破瓶颈境界。然而大家都没注意到，洞穴内的气息有点诡异。没错，这一关叫迷乱心智，在气息影响下。石蝶和胡月吵了起来，眼看就要大打出手，神识强大，并未被影响的韩立及时打出一道清风符，被迷惑的众人才恢复过来。而这会儿金青才姗姗来迟，这货刚才明明是和大家一起下来的，结果啊，最后一个才到，分明是想等大家打起来坐收渔利。这老六，要不怎么叫做残酷的修仙界呢？虽然破了迷幻，但莲花也没那么好采，因为这玩意儿居然是六阶的妖怪蛇假扮的。好端端的人家睡觉薅别人头发，妖怪蛇当然很生气啊！战斗是一触即发，简明率先领了盒饭。韩立表示，在下不上沙伐，就站一边先辅助了。等队友们打死打活消耗的差不多了，跑跑再用出天风狂烈阵，大家合力将妖怪蛇击杀。杀完怪后，众人忙着搜宝物呢，而只有韩立还在研究尸体。突然，石蝶一声惨叫传来，原来简明的尸体被青史黑化，变成了尸葵。众所周知，黑化强三倍，变成尸葵后，很快让众人陷入苦战。
这场战斗的表面高光是胡月，飞刀法宝猛攻下，几个来回招数破绽，很快将边界解密控制。换做别的剧，这可能还真就拿下了。然而这是残酷的修仙界。什么叫凡人修仙传？就是在修仙的路上，每时每刻都得警惕。你看看人家韩立后撤的时候，都不忘记面对敌人不留后背。果然，胡月哈哈大笑的时候，背后一只鼓掌出现，金丹被掏出，胡月领了盒饭，走马灯都出来了。胡月自凡人起家，一路经历苦难，失败过，也成功过，有挚友和爱他的师尊。然而修仙无情，死了就是真死了。原来这一切都是水池旁不起眼枯骨搞的鬼，而他正是本次副本的大 boss。被困于此的元婴期修士玄骨，吸收了胡月的金丹后，玄骨实力增强不少，随后又化作黑雾，在众人身旁制造恐慌。然而被金星一记硬掌打退后，又假装实力不济，散去了黑雾。势地弱非常好用，大家稍微松口气的瞬间，势力最弱的石蝶遭到偷袭，瞬间被黑雾抓走，当场香消玉殒。哎，石蝶仙子可惜了呀。玄骨这才显露真身，原来他的目的是夺舍。这场战斗从头到尾，玄骨先是用陷阱坑杀简明，再用妖兽消耗大家体力，接着施魁牵制韩立，再逐个击破胡月、石蝶。这一轮操作当真恐怖如斯。韩立连忙招出了卷轴中的妖灵之阳鸟和玄骨召唤的妖蛇缠斗，金星则是看到一个个队友挂了，道心都破碎了。斗志丧失，直接放了个护体护盾开摆，一贯将众人护至深浅的韩老魔，也有被人护至深浅的这天啊！解决完之妖鸟之后，枯骨十分阴险，他表示自己只想独食韩立，可以放金星和取魂走。在金星犹豫不决的时候，还释放威压，在他恐吓。金青落荒而逃，可这正是枯骨的离间之计。金青即将逃出升天，白骨法阵挡住，锁链穿腹而过。金青领了盒饭，自此团灭光环，又发动成功。哎，我为什么要说又？做完这一切后，枯骨利用功法的漏洞连上驱魂的蓝牙。他早就看出了取魂是食人外化身，而且修炼的还是金岛的功法，也就是他们这一脉功法漏洞什么的，简简单单。自此，韩立孤军奋战，而后更是再度抢夺了取魂的控制权，彻底夺舍取魂。在枯心的血减变身特效中。晕晕期修士玄骨正式复活，来看一看这一段的逼格，<笑>有意思、啊，真是太有意思了。啊、你小子还挺大方，那本座就笑纳了。<笑>接着，之前的队友被玄骨一个个召唤出来，这就是元婴期修士的厚重吗？从最新九十四集的 PB 也可以看出，韩立和玄骨的战斗进入白热化，这一战当真凶险之极。那么韩立能否翻盘成功？玄骨又是被谁困在此地？一切的答案都在《凡人修仙传》第四季。现在咱们 B 站就能直接开追。目前《凡人修仙传》的播放量眼看就要突破二十一亿了，入坑绝对不亏，强烈推荐大家追番呀！